Hi everyone! 안녕하세요. Junior Time Science의 전나리 선생입니다. 자, 오늘의 제목을 읽어볼 텐데요. Shipping could lead to increased storm intensity 라고 했네요. 자, 이렇게 배송이 되겠습니다. 특히 이제 그 배로 선박으로 운송하는 거가 되겠죠. 이게 그냥 이렇게 하나보다 생각할 수 있는데 폭풍의 강도를 더 증가시키는데 영향을 줄 수가 있다고 그러한 결과를 나올 수 있다고 합니다. 이건 또 무슨 상황일까요? 자, 여기 어떤 사이언스가 숨겨 있는지 The impact of international shipping on the world's economy as well as the environment has been profound. 자, 국제적인 선박, 그저 이동, 시핑의 영향력이 전 세계 경제에 미치는 영향력, 또 환경, 이제 환경뿐 아니라 경제에 미치는 이런 영향력은 아주 심오하죠. 그렇죠. 만약에 선박 회사들이 망하거나 혹은 큰 어떤 사고를 당하거나 혹은 아니면은 뭔가 그 운송에 차질이 있으면 굉장히 큰 문제가 생길 수 있겠죠. 그런데요. Thousands of tons of goods can now be sent across the seas at rapid speed and low cost, low cost, while disasters featuring oil tankers are well documented. But what about these ships' impact on the weather? 자, 수, 여러, 수천 톤이 되겠습니다. 톤의 상품들이 그래도 빠른 속도, 하지만 그래도 저 비용으로 우리가 선박으로 하면 비행기로 가는 것보단 더 싸잖아요. 그래서 바다를 횡단해서 이제 물건을 갖다 실어 나르고 보내고 할 수가 있는데요. 하지만 이제 이거는 그러니까 이러한 것들의 이제 이점은 이렇게 부각이 되어 있고 유조선이 되겠습니다. 유조선과 관련된 여러 가지 재앙 사건들은 사실 문서화 잘 되어 있어요. 그래서 잘이 문제점을 인식을 하고 있는데 예를 들면 이러한 부분에 대해서는 그냥 그런 게 없다 이런 의미가 되겠죠. 그렇지만 이 선박 회사들의 이 선박 시설들이 이 배들이 날씨에 미치는 영향은 도대체 뭘까라는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 우리가 뭐 오일 탱커가 바다 이렇게 돼가지고 뭐 이거가 오염되고 이런 것들은 있을 수 있겠지만 그냥 이런 상품을 싣고 거대한 배들이 어 그래도 저렴한 비용으로 빠른 속도로 물건을 실어 나르고 갖다 주고 이런 일을 하는데 얘네가 미치는 영향력은 도대체 뭐 제대로 밝혀졌냐 이러는 거죠. According to new research from the American Geophysical Union, scientists have discovered a link between the number of lightning strikes and the amount of shipping traffic in areas of the South China Sea and the Indian Ocean. 이 굉장히 흥미롭다는 생각에서 들었는데 미국의 지구물리학협회에서 연구를 했는데요. 새, 새롭게 발표한 연구에 따르면 과학자들이 하나의 연관성을 발견한 거예요. 무엇이냐면 자 번개가 치는 횟수 그리고 이 shipping traffic 즉 그러니까 선박 우리가 차가 많이 가면 car traffic이 많은 건데 shipping traffic이라면 그 해로를 따라서 선박이 얼마나 많이 다니냐의 문제가 되겠죠. 그래서 선박 교통량의 그 양하고 번개가 치는 것의 이 어떤 횟수 양하고 관계가 있더라 라는 것이죠. 특히 이제 어디 지역이냐면 남중국해하고 인도양이 되겠습니다. In some cases, the rate of lightning strikes were almost double the normal rate in areas with high traffic. 그러니까 예를 결론적으로 얘기하면 이거죠. 어떤 경우에서는요, 그 번개가 일어날 어떤 확률이요, 거의 두 배였는데요. 일반적인 확률보다 뭐냐면은 굉장히 high traffic, 그 shipping traffic이 되겠죠. 그 선박이 많이 다니는 그런 지역에서의 번개가 더칠 확률이 높더라라는 거죠. The theory is that exhaust particles emitted by these Leviathan ships are affecting the formation of storms along shipping lanes. 자, 이게 이렇게 보니까 아, 그래서 연관이 있구나라고 생각할 수 있을 것 같은데 이론은 어떤 이론으로 지금 이걸 얘기를 하는 거냐면 자, 배기 입자가 되겠습니다. 이 Leviathan ships라는 건 어마어마한 거대 선박이 되겠죠. 수천 톤의 화물을 싣고 가는 배가 얼마나 크겠습니까? 그리고 그 배에서 엔진과 연료 그 뿜어져 나오는 것들이 있겠잖아요. 그래서 이 어마어마한 대형 선박들에 의해서 뿜어져 나오는 그 배기 입자들이 영향을 준다는 것이죠. 그 백길이 되겠네요. 백길을 따라서 형성되는 폭풍의 형성에 
이러한 영향, 어, 이러한 베이가스가 영향을 줄 수밖에 없다라는 게이 연구자들의 이론이라고 하네요. It's hoped that further analysis can shed more light on how air pollution can affect storm formation. 그러니까 모든 게 이렇게 우리가 뭐 기후 변화도 그렇고 공해도 그렇고 이런 공기, 물뭐 이런 모든 것들이 연관이 되어서 기후에 영향을 주고 있잖아요. 그렇기 때문에 좀더더 더 연구가 필요할 것이다. 더 깊은 연구를 통해서 아무래도 이제 대기 오염이 또 이런 폭풍 형성에 영향을 주는 것에 대해서 더 밝혀줄 수 아무래도 더 빛을 비춰줄 수 있는 그러한 것이 있기를 지금 앞으로 연구 과제다 라는 거가 되겠죠 according to the study's conclusion 자이 연구의 결론에 따르면요 these shipping lanes are thus an ongoing experiment t how human activities that led to airborne particulate matter pollution can perturb storm intensity and lightning. 자, 이러한 백길들은 따라서 어떤 계속 진행, 현재 진행형인 실험, 일종의 실험을 계속 진행하는 거죠. 이 사람들을 실험해 주려고 다니는 건 아니겠지만 얼마나 인간의 형, 이런 활동이, 인간이 이렇게 만들고 뭐 하는 이런 활동들이 이쪽 공기 중에 입자들이 되겠죠. 그 공구, 공, 공기 중에 있는 여러 개 입자 물질의 어떤 공해가 자 교란시킨다는 거예요. 그래서 우리가 스톰이라는 건 자연 현상일 수 있지만 얘네들의 강도와 또 번개와 같은 이런 현상을 더 교란하면서 생각보다 더 크게 일으킬 수도 있고 이러한 것에 영향을 주는지 이 부분에 대해서 이 백길의 어떤 이러한 것들이 우리 그 하나의 실험처럼 지금 작용을 하고 있다 라고 연구자가 밝혔다고 합니다. 자, 굉장히 흥미로운 연구라고 생각이 되는데요. 관련된 라이팅 문제 한번 보도록 하겠습니다. 자, 그 영향은 엄청나게 컸습니다. 라는 거죠. The impact has been profound. profound 라는 건 굉장히 심오하다, 깊다, 크다 이런 의미가 되겠죠. 자, impact on 뭐에 대한 국제 선박에 대한 국제 어떤 그런 선박으로 이동하는 거가 되겠죠. 그래서 of international shipping 여기까지 제가 주어 부분이 되겠고요. impact가 주어가 되겠죠. 그래서 has been profound. 자, 그 다음 볼까요. 세계 경제에 미치는 이 되겠습니다. 자, 일단 impact and international shipping 한 다음에 여기 또 하나 더 내용을 갖다 붙인 것이죠. 우리가 항상 어떤 의미 단위로 끊을 때 전치사구가 붙게 돼 있습니다. 그래서 on the world's economy. 자, 전 세계의 경제에 미치는 국제 선박의 뭐 영향이 되겠는데요. 자, 못뿐만 아니라가 또 붙었어요. 환경뿐 아니라. 그래서 마지막으로 붙는 그 전치사구가 as well as the environment가 되겠죠. 그래서 약간 주어가 굉장히 길어졌는데요. 이긴 것도 처음부터 이렇게 길어진 게 아니라 the impact on international shipping on the world's economy as well as the environment 이렇게 해서 항상 그 전치사 구를 중심으로 piece by piece 이렇게 쪼개면서 문장을 구성해서 보면 은 영장하기도 쉽고 반대로 또 이거를 해석하기도 좀더 더 용이한 것이죠. 그래서 항상 영어의 이런 구조들을 잘 확인하시기 바랍니다. Okay, that is all for today. Bye bye everyone.